സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് സോ അത് ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസംബ്ലർ ഫീച്ചേഴ്സ് സോ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസംബ്ലർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാഷ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ബേസ് റിലേറ്റീവും പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റീവും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് അപ്പം ഈ രണ്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ത്രീ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഫോമാറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ തേർഡ് എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഫോർത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലസ് പ്രിഫിക്സ് ഇടും ഇൻസ്ട്രക്ഷന് മുൻപിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം പ്ലസ് എന്നിവിടെ ഇട്ട ഇട്ടതിൽ നിന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫോമാറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് ഈ ഹാഷ് വരുമ്പോഴത്തേനും വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് സോ അങ്ങനെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സും ബേസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂൾസിലായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി എക്സിയുടെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്ററാണ് കമ്പയർ ടു രജിസ്റ്റർ ടു മെമ്മറി അത് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ആണ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജസ്റ്റ് നോട്ടിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് അസംബ്ലി ഓഫ് എസ് ഐ സി എക്സി ആണ് സോ ഇതൊക്കെ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എസ് ഐ സി എക്സിയിൽ വരുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഹാഷും ഇൻഡയറക്റ്റിന് അറ്റുമാണുള്ളത് ഇനി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ പി സി റിലേറ്റീവിലായിരിക്കും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂഷ്വലി ത്രീ ബൈറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഫോർ ബൈറ്റിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും അഡ്രസ്സസ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോമാറ്റ് പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ എക്സ് അതായത് ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം എ എക്സ് എൽ വി എസ് ടി എഫ് പി സി ആൻഡ് എസ് ഡബ്ല്യു ഇത്രയും രജിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് സോ സിം ടാബിലോട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് കംപ്രസ് സോറി കമ്പയർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എ കോമ എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീൽ റൈറ്റ് എ സീറോ ആൻഡ് എ കോമ എസ് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പയർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആറിൻ്റെ കോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ രജിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെയും ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സിം ടാബിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് എന്ത് കയറ്റുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കയറ്റുന്നത് സോ
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും പ്ലസ് ഫോർ സോറി പ്ലസ് ഒ പി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഫോർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഫോർമാറ്റ് ഫോറിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പ്ലസ് ജെ എസ് യു ബി പ്ലസ് ജെ എസ് യു ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് സിക്സ്റ്റി സോറി ട്വൻറ്റി ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്തിന് ഇതിന് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓപ്പറൻറ്റിന് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഗൻ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇനി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സ് കാണും സോ ആർ ഇ ടി എ ഡി ആറിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സ് സീറോ സീറോ ത്രീ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീറോ 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 ത്രീയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ആർ ഐ ടി ഇ ഡാർ സോറി റിറ്റയർഡർ റിറ്റയർഡർ എന്നല്ലെങ്കിൽ ആർ ഐ ടി എ ഡി ആർ എന്നും പറയും അപ്പം അത് മൈനസ് നമ്മളുടെ പി സിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ദാറ്റ് പി വണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം എസ് ടി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലൈക്ക് സ്റ്റോറിംഗ് ദി വാല്യൂ ഇൻ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ആ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത്രയും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരുന്നത് ഇത് ഹെക്സാഡിസിമലിലാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എൻ ഐ എക്സ് ബി പി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റിൽ ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചില ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് തരും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പം താഴത്തേതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും സോ സി ലൂപ്പ് സി ലൂപ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരാണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും തരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നോക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ലൂപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം സോ ഇവിടെ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ലൂപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സീറോ 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 സിക്സ് ആണ് പി സിയുടെ അഡ്രസ്സ് സീറോ സീറോ വൺ എ ആണ് അപ്പം ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ സി ലൂപ്പിൻ്റേത് പി സിയുടേതുണ്ട് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പി സി റിലേറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ പിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി സി റിലേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബിയുടെ കൗണ്ട് വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ ട്വൽവ് ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫോർ സീറോ നയൻ ഫൈവ് വരെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസിൻ്റെ സോറി ബേസ് എന്നുള്ള അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ടെൽസ് ദി അസംബ്ല വാട്ട് ദ ബേസ് രജിസ്റ്റർ വിൽ കണ്ടേ നോ ബേസ് എന്നുള്ള അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എന്താ ബേസ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പി സി റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി അത് ആ ബേസ് രജിസ്റ്ററിൽ ബേസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസ് അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം നോക്കാം ഇപ്പം എസ് ടി ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എസ് ടി സി എച്ച് ബഫർ കോമ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സി സീറോ സീറോ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ടാർഗറ്റ്
സീറോ സീറോ ത്രീ ത്രീ സോ ബി രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ബേസിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടി ടാർഗറ്റ് ഡ്രസ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 ത്രീ ഇതൊക്കെ ഹെക്സാഡിസമല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പ് കോഡ് എൻ എക്സ് ബി പി ഇ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എസ് ടി സി എച്ച് ആണ് എസ് ടി സി എച്ചിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി എൻ ഐ എക്സ് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ വൺ എൻ വണ്ണും ഐ വണ്ണും ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ മാത്രമാണിത് എൻ വണ്ണും ഐ വണ്ണും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് എൻ വണ്ണും ഐ വണ്ണും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നൈതർ ഇൻഡയറക്റ്റ് നോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് X1, വൺ ഇവിടെ എക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സ് ബി വൺ ആയിരിക്കും ബേസ് അഡ്രസ്സ് സോ പിയും ഇയും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടി എ മൈനസ് പി സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് സോറി പി സി ഡ് റിലേറ്റഡിലാണിത് ബേസ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ എഗെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പി സി റിലേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ബേസ് റിലേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഫിറ്റ് ആവത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ബേസ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇതിലോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇംപ്ലേ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയായിരുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് അസംബ്ലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹാൻഡ് അസംബ്ലി ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി റെഫ റെഫറൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇവിടെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹാഷ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ച് പോകാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇഗൈൻ ഇവിടെ വേറെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എൽ ടി ഡി ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗൈൻ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ ഓപ്പ് കോഡിനെയും എൻ എക്സ് ബി പി ഇനെയും ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പം ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് പി സി റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഹാഷ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക ബിക്കോസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത്ത് Uh, address of length is loaded into the register B. Now, displacement is the length minus PC. So, length and address is 033 and PC is 006 and that will be subtracted. Now, this is the immediate and the PC relative. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബേസ് റിലേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് റിലേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിന് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പി സി റിലേറ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ ബിറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ടു വൺ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അറ്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ടി എ സി ഈക്വൽ ടു